بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامک انفارمیشن کی پیارے دوستو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام سامعین کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے پیارے دوستو آج ہم آپ دوستوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام جائز حاجات و مرادیں جلد سے جلد پوری ہو جائیں گی صرف اور صرف تین دن میں پیارے دوستوں بہت سارے لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی بہت سارے لوگوں کی حاجات پوری نہیں ہوتی اس کی خاص وجوہات ہو سکتی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت تاکید آئی ہے بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا گیا ہے قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو ایک جگہ اور ارشاد ہی اور ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک میں نے پوچھا پھر کون سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بخاری و مسلم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی خاطر جہاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں انہوں نے جواب دیا جی ہاں دونوں زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو جاؤ ان کی اچھی خدمت کرو اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت کر کے جہاد کرو بخاری و مسلم ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہو تو جب تک جہاز فرض عین نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خدمت میں مشغول رہنا جہاد میں جانے سے بھی افضل ہے اور یہ واقعی عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن چونکہ ان کے والد کی کو خدمت کی ضرورت تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر کے والد کی خدمت کرنے کا حکم دیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے لیکن والدین کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بخشا بڑے بڑے صاحب اکرام بھی ان سے دعا اور جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ مدینہ طیبہ آئے تو حضرت عمر رضی انتہائی اشتیاق کے ساتھ ان سے ملنے اور ان کی دعا لینے کے لیے تشریف لے گئے والدین کے ساتھ حسن سلوک عام حالات میں ایسا عمل ہے جس میں محنت و مشقت سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کو فطری طور پر اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے اسی لیے ان کی خدمت اور حسن سلوک پر دل خود ہی آمادہ ہوتا ہے اور دوسری طرف والدین کو اپنی اولاد پر بھی شفقت ہوتی ہے پیارے دوستو جب تک آپ لوگوں کے والدین آپ سے راضی نہ ہو تو آپ لوگوں کی 
حج بھی قبول نہیں ہوتی یا پھر آپ لوگوں کے والدین بیمار ہیں اور آپ لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ حج بھی آپ لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جب تک آپ لوگوں کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور یہ ایک افضل نعمت ہے یہ ایک افضل نیکی ہے تو پیارے دوستو بنا کوئی دیر کی وظیفے کی طرف آتے ہیں پیارے دوستو وظیفہ یقیناً بہت ہی آسان ہے وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ کیا کریں مغرب کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد آپ لوگ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر آپ لوگ کیا کریں سات سو مرتبہ ہست غفار کا برد کریں اور سات سو مرتبہ یا قادر یا قادر کا برد کریں اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پیارے دوستو وظیفہ پھر سے سن لیں سات سو مرتبہ استغفار سات سو مرتبہ یا قادر اول اور آخر درود ابراہیمی لازمن پڑھیں اور آخر میں حاجت کے لیے دعا کریں پیارے دوستو وظیفہ کرتے وقت حاجت کو دل میں رکھیں اور یاد رکھیں تین دن کا وظیفہ ہے تینوں دنوں میں مغرب کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو آپ لوگ کر سکتے ہیں پیارے دوستو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد چاہے جتنی بھی بڑی حاجت ہو چاہے جتنی بھی بڑی آپ لوگوں کی دلی خواہش ہو لیکن جائز ہونی چاہیے وہ ضرور پوری ہو جائے گی آپ لوگوں کے دل میں جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو وہ ضرور عطا کرے گا آپ لوگوں کی نعمتیں اور برکتیں ملیں گی آپ لوگوں کو برائیوں سے نجات حاصل ہوگی تنگ دستی و محتاجی سے نجات ملے گی پہلے دوستو یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے ایک بار ضرور کر کے دیکھ لیں امید کرتے ہیں آج کا وظیفہ آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ